大家好，今天用白菜来做好吃的，味道鲜美，好吃又解馋，家人都抢着要吃。做法也是非常的简单。首先准备一颗大白菜，将白菜的叶子一片一片的掰下来。这里咱们只需要几片叶子就行了。然后将白菜叶放入热水中烫一下，这样可以直接刷一刷白菜的水，比直接用盐腌制更能刺激白菜的香味并且将白菜烫一下，也会变得非常的好看。将白菜叶烫软就行了，捞出来过一下凉水。白菜过水之后捞出来，放到案板上，像这样竖着切成条，再改刀切成小碎丁。切成小碎丁之后，酸干水分，再放入大碗中。再准备半根胡萝卜，先切成薄片，再切成细丝，最后切成小碎丁。切好之后，放入盘中。提前泡发好的木耳切碎，切好之后放入盘中。下面碗中打入三个鸡蛋，加入少许的白醋，这样可以去除鸡蛋的蛋腥味再加入少许的食盐，入一下底味用筷子充分的搅散。下面把锅烧热，倒入少许的食用油，油热之后将鸡蛋液倒进来，快速的翻炒，炒成小一点的鸡蛋碎然后再将胡萝卜、木耳加进来，再放入少许的葱花，一点虾皮提鲜，利用锅里的余温，再将胡萝卜、木耳炒一下。炒香之后，倒入白菜里面，下面调一下味往里面加入一勺食盐，少许的五香粉，一勺蚝油，少许的香油，用筷子充分的搅拌均匀。朋友们，视频看到这儿了，如果觉得我的视频对您有帮助的话，请用您发财的小手给我点个赞吧。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞。都是我前进的动力，感谢您的支持。像这样，我们的馅料就调好了，闻起来特别的香。接下来取出一块钱的馄饨皮没有馄饨皮的也可以用饺子皮但是因为馄饨皮比较薄，做出来口感会更好吃。边上抹上一点清水，将馅料放到馄饨皮的中间，然后像这样折起来。再继续把它卷起来，这样一个片的生胚就做好了。这里我们可以多做一些，放入冰箱冷冻保存，吃的时候直接煎一下、蒸一下或者炸一下都可以，非常的简单又方便。下面碗中再打入两个鸡蛋，加入一点点白醋，用筷子充分的搅拌均匀。加白醋也可以去除鸡蛋的蛋腥味，还可以使做出的白菜生胚。口感更加的焦香酥脆，最后搅拌至像这种拉丝的状态就可以了。然后将做好的白菜生胚放进来，给它裹上一层薄薄的蛋黄液，这样就行。下面把锅烧热，多倒一些食用油，油温五成热，放入筷子，周围有密集的小气泡，像这样就可以。然后将做好的生胚一个一个的放进来，开中火慢慢炸。生胚放进来之后，先不要搅动。等炸至定型的时候，给它翻个面，再炸另一面，炸至像这样两面金黄酥脆，就可以出锅了。这样好吃的白菜卷就做好了，外皮有一层淡淡的鸡蛋香，吃起来酥香酥香的，里边的馅料鲜香味儿真的是好吃的停不下来。
以后白菜不要总是炒着吃了，试试这样做，连挑食的孩子都抢着要吃。喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦！感谢您的支持，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。大家好，我是万万都没有想到，把红薯放入绞肉机里，出锅就是一道好吃的美食。自从学会这样做，孩子三天两头点名要吃。首先将红薯清洗干净。用削皮刀削去外皮，在挑选红薯的时候，最好选择这种黄心的，口感吃起来会更好。然后将红薯切成滚刀块，冬季可以多给家人吃一些红薯，对身体特别好。红薯切好之后，放入绞肉机里面，往里面加入少许的清水，盖上盖子，打成红薯糊。这里尽量多打一会儿，打得细腻一点。然后将打好的红薯糊倒入一个大碗中，往里面打入一个鸡蛋，再加入四颗酵母粉。先用筷子搅拌均匀，使酵母粉融化。然后再往里面少量多次的加入面粉，边倒边搅拌。我这里大约加了二百克面粉。最后搅拌成像这样粘稠的面糊就可以了。盖上盖子，放到温暖的地方，醒发三十分钟。面糊像这样体积明显变大，里面都是蜂窝状，这样就是醒好了。然后往里面加入少许的葱花，一勺白糖，用筷子搅拌均匀。搅匀之后，先放一旁备用。下面准备一个电饼铛，倒入少许的食用油，用刷子刷均匀。然后将搅拌好的红薯糊慢慢的倒进来，用铲子铺均匀。朋友们，视频看到这儿了，如果觉得我的视频对您有帮助的话，请用您发财的小手给我点赞吧。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力，感谢您的支持。上面撒一些黑白芝麻酱香，再撒一点食用油，缩入水分。盖上盖子，先晾上三分钟。时间到了，打开盖子看一下，哇，浓浓的红薯香扑鼻而来。全程大约烙了五分钟，最后把红薯饼烙至香渣两面金黄，用铲子按压，迅速回弹就是熟了。这样一道好吃又美味的红薯大饼就做好了，用刀切成小块就可以美美的享用了。这样做出的红薯饼，口感软糯香甜，营养解馋，大人孩子都特别爱吃。喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言、转发哦！感谢您的支持，点我头像可以看到更多美食视频。我们下期视频再见。